ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സേമിയോപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സേമിയോപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടും ലഞ്ച് ബോക്സ് ആയിട്ടുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കഴിച്ചു കഴിച്ചോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സേമിയ മധുരം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം എടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം പിന്നെ ഒരു വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പെടുക്കണം അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ കണ്ടിപ്പരിപ്പും കടലയും കടല വറുത്ത് ചേർത്തത് വറുത്തിട്ടുള്ള കടലയാണ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് വായിട്ടുന്ന സമയത്തൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കാത്ത സേമിയാണ് വറുത്തിട്ടുള്ള സേമിയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നേരിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് സേമിയ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് വേണം ഇനി നെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയായാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക സേമിയക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ സേമിയയുടെ കളറൊക്കെ മാറും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് വറുക്കാത്ത സേമിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വറുത്തിട്ടുള്ള സേമിയ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാകുമ്പം നേരെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സേമിയ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഒഴുന്ന് പരിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി 
ഗ്രീൻ പീസ് ആവുന്ന കുതിർത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേവ് വേവില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ പകുതി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സേമി എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് മതി അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് സേമിയ വേവില്ല ഇനി ഈ സേമിയയിൽ വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടക്ക് സേമിയ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം വെള്ളം കുറേശ്ശെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അടിയിൽ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ സേമിയ ഒരു വേവാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സേമിയ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വടക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടും ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐറ്റമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോടെ തന്നെ വിളമ്പാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ കടലൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊന്നും ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രസ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഒരു രാത്രി കൂടി വിടവാങ്ങവേ ഒരു പാട്ടു മോളി വേയിൽ വീഴവേ വേദേ പറന്നെന്നരികിൽ വരും
அழகின்ற தூவலாம் 